3,345 Właśnie staliśmy z namiotów No powiem tak, że jest dość rzeźko Tutaj przez chwilę patrzyliśmy na termometr To było tylko 2 stopnie I to w środku namiotu Więc tak na zewnątrz w nocy mógł być przymrozek No i patrzcie się jaka okolica Już taki praktycznie step Możemy powiedzieć, że to pierwszy nocleg na stepie co prawda tutaj w pobliżu jest wioska w takich sytuacjach rowery ustawiamy między namioty spinamy je ze sobą porządnym łańcuchem i jeszcze robimy taki patent to jest patent, który ja wymyśliłem jak ostatnio jechałem na samotnie na wycieczkę że Wiążemy jeszcze rowery przez jedną linkę. Tutaj jest taki kubek, który ma hałasować, jakby się coś działo. I doplatamy do tego linkę stalową, którą ja później wpuszczam sobie do namiotu i wiążę tam, nie wiem czy to widać, wiążę do sakwy. O. No i jakby ktoś przyszedł w nocy, zaczął targać tymi rowerami czy coś w tym stylu, no to raz, żeby tą sakwę przewrócił, ja bym się obudził, do tego ten kubek by zaczął hałasować, no i jest to taki system alarmowy do tej, pory, do tej pory jeszcze go nie testowaliśmy i może nie będzie trzeba go testować ale chyba trochę się słońce jeszcze podniesie i myślę, że będzie cieplutko, nie? Dzisiaj. mały postój przy sklepie, żeby kupić chleb i cebulę bo zazwyczaj wieczorem jak chcemy kupić chleb to już jest taka sytuacja, że już nie ma chleba albo jest Albo jest nieświeży, a teraz jest godzina 11, więc yy, może kupimy świeży chleb, może się uda. Udało się chleb kupić? Tak, udało się i nawet jest jakiś inny. I jest troszeczkę, jakiś inny, tak? Troszeczkę ciemniejszy. Aha, i cebula. I cebula. I cebula. I ewentualnie jeszcze jakaś kasa nam została, nie? Tak, jeszcze yy, 11 lei. 11 lei, czyli 11 zł. A, ale to myślę, że nam spokojnie starczy. Zdecydowaliśmy, że spróbujemy tego langosza tutaj, bo jest budka od razu, a jest w sumie w pół do dwunastej, więc sobie można by już zjeść. Ile może kosztować? No zobaczymy. Fineti, co to jest? I, i to jest e, szynka? Fineti nie wiem. To może dwa z szynką? No ale nie wiem, czy to jest kaskawal. Czy jest kaskawal? Cheese. A, ser, cheese. Okay. Uh -huh. się się Sunka. W rok. Co? W jaki rok? To jest proszę. Zamówiliśmy tutaj dwa razy lang langosz z serem i z szynką po 3,50. Czyli dobra cena. Thank you. Możemy usiąść na przystanku, no. To zjemy dzisiaj langosz i nie będziemy musieli jutro chleba kupować. No, może tak, bo może tak. troszeczkę się zostało ze wczoraj. Uh -huh. Jak dzisiaj zjemy trochę mniej, to pewnie z pół chleba sobie nie zostanie. Tak to wygląda, czyli po prostu placek smażony, szynka i ser. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo smaczne. Mm. Takie konkretne, nie? Tak. Jedziemy przez miejscowość Arad. Musimy wyjechać z centrum i dostać się na drogę na Tymisoara. Niektórzy parkują na środku i, i mają innych gdzieś. To chyba cały czas prosto, nie? Pani je ponczuszka. Smaczny. Proszę. Tam Zaraz zobaczymy na mapę. 
Ale tutaj droga rowerowa skręca w lewo Jesteśmy na dobrej drodze znowu I do Timisoary będzie jakieś 50 parę kilometrów W słońcu ciepło Nie gorąco, ale ciepło No i opuszczamy Arad Zjeżdżamy na stację? Na stację? Dobra Jedziemy na stację, żeby Dorenda nabrała wody do bidona, bo już się skończyła No i co mogę teraz powiedzieć, że zrobiło się kurczę dość gorąco Nie wiem czy nie będę się rozbierał z tych warstw, które mam na sobie, bo jest ciepło Właśnie sobie skończyliśmy yy, jeść, obiad taki kanapkowo-chlebowy ale tu jest ciekawa rzecz, bo zachowała się prawdopodobnie jeszcze stara tablica taka przedstawiająca całą Rumunię i zobaczcie, że tutaj na niej jeszcze jest zaznaczona Jugosławia o, a to co teraz zauważyłem podchodząc blisko, że ktoś do niej z broni strzelał do tej tablicy. No i są prawdopodobnie stare nazwy. Stare nazwy miast, tak? Takim, takim, takich miast jak Peteja czy Pors, mm -hmm. czy Orszowa. No i nie słyszałem o takich miastach. Natomiast jest tam droga teraz, którą właśnie jedziemy. Co jest najprawdopodobniej Ale jeszcze z, z czasów komuny ta tablica, nie? Chyba tak. Dojechaliśmy do centrum miasta już mm -hmm. Teraz to jest... jesteśmy na piazza Victorii. Tu jest jakiś taki deptak i dużo ludzi i w ogóle fajnie wygląda. Tak, to wygląda jakby to był zupełnie tutaj centralny punkt miasta, nie? Tak. Jest 17.15, także akurat wyjedziemy z miasta i jeszcze chwila i będziemy się rozglądać za jakimś miejscem pod namiot. Mhm. I... Na końcu placu bardzo reprezentacyjna cerkiew. Mam nadzieję, że tu można jechać rowerem. po prostu panowie policjanci z przykrością nam zwrócili uwagę, że tu jest centrum miasta i nie możemy tutaj jechać rowerem za to go możemy pchać a dzisiaj taka aura, jest poranek 18 marca troszeczkę kropiło wczoraj rozmawiałem wieczór z bratem i mówił, że i dzisiaj i jutro będzie zachmurzone, możliwe przelotne opady no póki co przestało padać, także spokojnie sobie tutaj y, zaczęliśmy gotować wodę na śniadanie a ponieważ mój palnik nie jest zbyt szybki, więc zawsze lepiej go chwilę wcześniej włączyć a w międzyczasie można zacząć już składać namioty, pakować rzeczy, zwijać piwory i, i takie tam Jesteśmy jakieś 12, 13, 14 km za tymi Soarą Wczoraj wieczór przejeżdżaliśmy tym Soare i później jeszcze na ostatniej stacji benzynowej zabraliśmy wody, bo wcześniej okazało się, że facet powiedział, że woda się nie nadaje do picia, więc ją musieliśmy wylać i jeszcze raz ją zatankować na następnej stacji. No i później minęliśmy taki wiadukt kolejowy, no i zobaczyliśmy, że jest las. No i, no i wjechaliśmy po prostu w ten las i tutaj jest taka duża polana i, i na tej polance się rozłożyliśmy. Ale już było ciemno, więc nawet wczoraj nie było sensu wyjmować kamery, bo nic by nie było widać. W każdym razie spało się ok. A tobie jak się spało? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Chora się obudziłam w Aha, okay. kiedy musiałam y, kaszleć, a poza tym to nie ma pojęcia co się działo. 
w nocy bo spałam. Pospałaś dobrze. A ja jak, jak zwykle muszę więcej pracować, bo za chwilę ty już będziesz spakowana, wszystkie rzeczy pochowane, a ja wszystko rozpieprzone. No ale filmowanie to też jest praca. Ja sobie to nagrywam, a ty już tutaj wszystko w sakwach schowane. Ale no. może, może nie powinieneś więcej pracować, tylko mniej się rozpakować. A ja tylko z góry sak rozpakowuję. Mhm. O, do granicy z Serbią jakieś 20 km zostało. Jedziemy lekko pod wiatr, więc tak prędkości koło 15 na godzinę, raczej nie szybciej. Tu jeszcze będzie takie jedno ostatnie miasteczko Deta, czy coś w tym stylu przed granicą. Dorenda już tam troszkę odjechała, zaraz ją będę gonił no i tak rano kropiło, teraz na szczęście nie kropi troszkę wiatr przeszkadza ruch jest dość spory, na szczęście mało ciężarówek może dlatego, że dzisiaj sobota gdzieś tam będziemy przekraczać granicę już serbską a patrzcie się, tam przeleciał bocian pierwszy, pierwszy bocian w tym roku, którego widzę no tak, ale jesteśmy bardziej na południe Miasteczko Morawica. 4 km od granicy z Serbią. Także jedziemy. Tak. Żegnamy się z Rumunią i jedziemy do Serbii, nie? Tak. Wszystkie pieniądze już wydawaliśmy, więc tak. jesteśmy gotowi, żeby jesteśmy gotowi. do nowe, nowego kraju. Dokładnie. <laughs> Może się uda dzisiaj dojechać do rzeki Dunaj, chociaż trochę mamy wiatr w twarz, więc nie wiem czy tak. się uda, ale... Ale generalnie jedziemy w tamtym kierunku. W tamtym kierunku. Co? Jedziemy, tak? Ja już nie jest krajem Unii Europejskiej. Także na pewien czas opuścimy Unię. Wjedziemy do Serbii, a później z Serbii już przekroczymy granicę bułgarską, więc znowu wrócimy do Unii Europejskiej i już tak dojedziemy aż do Turcji a potem na długo, długo opuścimy Unię Europejską z tym, że poruszając się wzdłuż Dunaju po stronie serbskiej tak naprawdę będziemy jechać granicą ponieważ po drugiej stronie rzeki cały czas jeszcze będzie Rumunia potem Bułgaria także prawdopodobnie będzie można dalej korzystać z telefonu tutaj unijnego, a nie z serbskiego, gdzie pewnie są dużo wyższe stawki na połączenia nawiązane i odebrane. Mówił do Was Maciej Siódmak z trasy po Rumunii. Przed nami terminal graniczny, bardzo mały ruch. W sumie niewiele samochodów się tu pojawia. Nie tak jak na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie jest masa samochodów. No nic, ale prawdopodobnie coś przejeżdża, więc granica jest czynna. Bulecka dla rowerów była czynna. No co, dalej już nie będziemy kręcić, bo na granicach nie wolno, nie? Także jedziemy w tamtym kierunku i, i zobaczymy się po starszej stronie.